வெல்கம் டு அடடடா அசத்தல் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரவா தோசை இன்னைக்கு இந்த ரெசிபியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்பவும் மியூசியத்துக்கு போக போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம மியூசியத்தில் வந்து சுவாரஸ்யமான விலங்குகளெல்லாம் பார்த்து ரசிக்க போகிறோம் இப்போ ரெசிபிக்கு போகலாம் வாங்க இப்போ நம்ம ரவா தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு கப் ரவை அதே மாதிரி ஒரு கப் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஒரு நறுக்கிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ப நறுக்கி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் இஞ்சி துருவி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இப்போ நம்ம மாவை கலந்து வச்சிடலாம் ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் மைதா மாவு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பிலெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் தயிரை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கலாம் ரவை தோசை வந்து நல்லா தண்ணியாக தான் இருக்கணும் மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இப்போ வந்து இதை ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ மாவு நல்லா இருபது நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் தோசைக்கெல்லாம் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு ஓரங்களில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வேக விட்டுடலாம் இப்போ இதை ஒரு மூடி வச்சு வேக விட்டுடலாம் அப்போ தான் மேலேயும் நல்லா வேகும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட தோசை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இதோட ஓரங்கள்லாம் நல்லா மொறு மொறுன்னு ஆயிடுச்சு மேலேயும் நல்லா வெந்துருச்சு ஒட்டவே இல்லை இப்போ வந்து இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ரவா தோசை தயாராகிடுச்சு
நம்மளோட முறுமுறு ரவா தோசை தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட ரவா தோசை சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து சிகாகோவில் இருக்க த ஃபீல்டு மியூசியம்குள்ளே போய் அங்கே இருக்க விலங்குகளெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கலாம் வாங்க உடனே மியூசியம்குள்ளே போகலாம் நம்ம மியூசியத்தோட விலங்குகள் பிரிவில் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து கரடி வகைகள் இங்கே வந்து எல்லா வகையான கரடியும் வச்சுருந்தாங்க டெடி பேர்னால் நம்ம எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து சின்ன கரடிலேருந்து பெரிய கரடி வரைக்கும் எல்லா விதமான கரடிகளும் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சது என்னென்னா குரங்கு வகைகளில் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க குரங்கு வந்து அங்கே அங்கே இருந்துச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அதோடய ஃபேஸில் வந்து அந்த கலர் இருக்குல்ல அது வந்து அதோடய ஃபேஸ்லே இருக்குது பெயிண்ட் பெயிண்ட்லாம் பண்ணல உண்மையாகவே அதோடய முகத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கலர் வந்து இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு அதில் முகத்தில் ஏதோ ஒரு நாம மாதிரி வரைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு அது ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து நீர் நாய் அதோடய எலும்புங்களை வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க அதுலேயும் வந்து எத்தனை வகைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க இது பார்க்குறதுக்கே உண்மையான ஒரு நீர் நாய் படுத்துட்ருக்க மாதிரியே இருக்குது ஆனால் இது எதுவும் உண்மையானது இல்லை ஏதோ உயிரோட ஒரு விலங்கு இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படி இல்லை இங்கே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து கீரி பிள்ளை ஸோ இங்கே வந்து எல்லா விதமான கீரிகளும் வச்சுருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இத்தனை வகை இருக்குமான்னு இது வந்து மங்கூஸ் அதையும் இங்கே வச்சுருந்தாங்க ஏதோ உண்மையான மிருகம் வந்து நிற்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இங்கே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சிறுத்தை அதுக்கப்புறம் புளி சீட்டா ஓனாய் இதெல்லாம் இருந்தது பூனை அதோடய எலும்புகள் இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டை மரம் மாதிரி இருக்குது அது மேலே ஒரு புளி படுத்துக்கிட்டு இருக்கு அது வால் கீழே தொங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கம் அதோடய குட்டிகளோடு வந்து இங்கே படுத்துட்டுருக்க மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு விலங்கு பக்கத்துலேயும் வந்து இங்கே ஒரு சீட்டு மாதிரி இருக்குல்ல அதில் வந்து அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து அது என்ன எங்கே இருக்கும் எங்கே வாழும் அதை பற்றின இதெல்லாம் வந்து அதில் எழுதி வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க எலும்பு வந்து இது திமிங்கலத்தோட எலும்பை வந்து மேலே அப்படி தொங்க விட்ட மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு யானையோட எலும்பு அதை வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க அந்த யானையை பற்றின டீட்டெயில் தான் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க அந்த போர்டு இந்த விலங்குகளெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடா அசத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி